quý vị, trưa 12 tháng 4 năm 2023, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo khuyến cáo hàng ngàn phụ huynh học sinh cần cảnh giác trước tin nhắn lừa đảo gửi đường dẫn hay là đường link kiểm tra tiếng Anh. Cụ thể, phụ huynh học sinh của trường đã nhận được thông báo từ nhà trường với nội dung cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mới. Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn khẳng định nhà trường không có thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Vì thế, nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh để cảnh giác và không nhấn vào đường dẫn theo yêu cầu của tin nhắn. Một giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn cho biết vào sáng 12 tháng 4, bà giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm gửi thông báo cảnh báo lừa đảo cho toàn bộ học sinh các lớp. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời khẳng định nhà trường không tổ chức kiểm tra tiếng Anh học sinh theo hình thức này để phụ huynh không bấm vào đường dẫn. Trao đổi với phóng viên Bó Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Diệu, hiệu trưởng trường học cơ sở Lê Quý Đôn cho hay, sáng 12 tháng 4, có phụ huynh hỏi về tin nhắn thông báo kiểm tra tiếng Anh của học sinh, thì nhà trường mới biết và ngay lập tức gửi thông báo đến giáo viên để cảnh báo cho phụ huynh. Liên tục từ đầu năm 2023 đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh cùng một số địa phương khác xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo nhắm vào phụ huynh và học sinh. Đáng chú ý là kẻ gian dùng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện báo con đang cấp cứu cần chuyển tiền gấp để lừa đảo nhiều phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Kẻ gian còn giả dạng người thân đến tiếp cận học sinh ngay tại cổng trường. Chẳng hạn, một học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Phú Nhuận tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường vào buổi trưa thì kẻ gian tiếp cận học sinh này và nói: "Ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện, chú là bạn của ba con." Về vấn đề đảm bảo an toàn an ninh trường học, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết Nhà trường phải có trách nhiệm tổ chức an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vào giờ cao điểm và phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện. Cũng theo ông Hồ Tấn Minh, trong thời gian vừa qua xuất hiện các chiêu thức lừa đảo phụ huynh học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo liên tục nhắc nhở các trường tạo kênh liên lạc thông suốt với phụ huynh để đảm bảo an toàn an ninh ngay trên không gian mạng. Bảo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên.vn và kênh YouTube của Thanh Niên. Kính mời quý vị đón xem.